وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله আমি যখনই কোনো রাসুল পাঠিয়েছি এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে মানা হবে আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে মানা হবে তাদেরকে মানবে যারা এই মানার মতো নিয়ামতটা পাওয়া মানার মতো তৌফিক পাওয়া এটার জন্য আল্লাহর হুকুম লাগে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা লাগে আবু জাহাল তারপরে এই রকম লোকগুলোর জন্য এটা কিসমতে জোটে নি তারা মানতে পারল না কিন্তু সাহাবাই কেরামে আবু বকর অমর এদের সবাইকে আল্লাহ তালা তৌফিক দিলেন যে ওনারা আল্লাহ নবীকে মানতে পারলেন এবং মানলেন এই যে নবীদের আনুগত্য করার কাজটি এটি মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট একটি নিয়ামত যারা এটা মিস করে মানতে চায় না তাদের কপালটা মন্দ তো এখানে শুধু আল্লাহ তালাকে দোষ দিলে হবে না যে আল্লাহ চাইলেই তো হতো তিনি তো চাইলেন না হবে কেমনে মানুষকে সবাইয়ের জন্যই তো আল্লাহ তালা চান যে সবাই মানুক সবাই ভালো হয়ে যা কেউ খারাপ হোক এটা কি আল্লাহ তালা চান কখনো চান কিন্তু যে ব্যক্তি জেনে বুঝে হকের সাথে দুশ্মনী করে আল্লাহ এবং তার নবীর তরিকাকে অপছন্দ করে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তালা তাকে জোর করে হেদায়ত খাওয়াই দিবেন বরঞ্চ এই রকম লোকগুলোকে আল্লাহ তালা অনেক সময় এমন শাস্তি দেন খাতাম আল্লাহ আল্লাহ কলুবিহীন তাদের কপালে কোনো দিন আর জুটবে না তারা এই খারাপ কপাল নিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে এটা তাদের আমলের শাস্তি হককে কবুল না করার শাস্তি তো আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ তালা চান মানুষ সবাই আল্লাহ নবীদের কথাকে মানুক এবং শুনুক এই উদ্দেশ্যই তো আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন কিছু লোককে কাফর করার জন্য কিছু লোককে মোমেন বানানোর জন্য আল্লাহ তালা তো এরকম ডিফারেন্সিয়েট করতে চাননি আল্লাহ চেয়েছেন সবাই যেন মানে কিন্তু তা মানেনি এই জন্য আল্লাহ ইমন কাশির রহমতুল্লি বলেন আই লা ইউতিউ আহাদুন ইল্লা বেএদনি ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলী তাফসির করেছেন যে আমার হুকুম ছাড়া কেউ নবীকে অনুসরণ করতে পারবে না আমার পক্ষ থেকে বরাদ্দ হওয়া লাগবে আমার পক্ষ থেকে তৌফিক হওয়া লাগবে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তাফসির করে বলা হচ্ছে যে আমি যাকে তৌফিক দেব না সে ছাড়া কেউ নবীদের অনুসরণ করতে পারবে না এই জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালার কাছে তৌফিক চাইতে হবে অনেকে আমরা বলি যে আমি তো আমল করতে চাই আমি শূন্যত অনুসরণ করতে চাই শরীয়ত মতো চলতে চাই তো এরকম কিন্তু পারি না হয় না এর উল্টা হয়ে যায় মুশকিল হয়ে যায় মন মজবুত না আমাদের এই সমস্ত অভিযোগগুলো থাকে কে আমরা চাই না নেক কার হয়ে যেতে কে আমরা চাই না প্রত্যেক দিন তো হাজত পড়তে কিন্তু পারি না কেন তো এই যে আমাদের মধ্যে একটু আফসুস আছে শুধু এটাই যথেষ্ট নয় আমরা আল্লাহ তালার কাছে আরও বেশি করি তৌফিক চাওয়া দরকার সে কথায় আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ জিক্রিকা ও শুক্রিকা ও হুসনি আইবাদাতে আল্লাহ তালা তৌফিক না দিলে কি আমরা পারবো তৌফিকটা আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি করে চা ইঙ্গিত এখানে রয়েছে এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন আন্নাহুম ইজ্জালামু আমফুসাহুম যা উ কা হে নবী যারা আপনার সঙ্গে দুশ্মনী করে অথবা আপনার সঙ্গে মুনাফিকির আচরণ করে আপনার কথা শুনে না উল্টা পাল্টা করে এরা যখন এইরকম নিজেদের উপরে জুলুম করে ফেলে তাদের উচিত ছিল তারা যদি আপনার কাছে আসত আপনার জীবন দশায় আর নিজেরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইত ইস্তেকফার করত যে আল্লাহ আমরা তো আল্লাহ নবীর কথা শুনিনি আমরা কিছু উল্টা পাল্টা করে ফেলেছি আল্লাহর কাছে এরকম করে তারা মাফ চেত ওস্তাক ফার আল্লাহমুর রাসুল এবং আল্লাহর রাসুল তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতেন তাহলে কি হতো লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়া বা রাহিমা তাহলে তারা পেত যে আল্লাহ তাও বা কবুল করেন এবং রাহিম অত্যন্ত দয়াময় তাহলে এই যে মানুষের ভুল হয়ে যায় যে আপনি চান ঠিক মতো আমল করবেন আপনি চান ঠিক মতো নামাজটা পড়বেন জামাত ধরবেন আপনি চান নফল ইবাদত করবেন কিন্তু আপনি পারেন না মাঝে মধ্যে আমরা ফেল করে ফেলি মিস করে ফেলি খালি আফসোস করি তো বা কোনো সময় কিছু গুণার মধ্যে পড়ে যায় তো 
কি করা উচিত তখন আগে তো আল্লাহ নবী ছিলেন ওনার জামানার কথা হচ্ছে মোনাফিকরা ওনার সঙ্গে উল্টাপাল্টা করেছে তো তারা যদি উল্টাপাল্টা বোঝে আল্লাহ নবীর কাছে দৌড়ে আসত তাহলে আর নিজেরা আল্লাহর কাছে তওবা করতে মাফ চাইত আর আল্লাহ নবীও আল্লাহর কাছে তাদের জন্য মাফ চাইতেন যে আল্লাহ তারা চলে আসছে আপনার আমার কাছে তারা অনুতপ্ত হয়ে গেছে আপনি মাফ করে দেন এরকম হয়ে গেলে তাহলে তারা পাইত আল্লাহ তবা কবুল করে ফেলেছেন মাফ করে দিয়েছেন তো এখন তো আমাদের আল্লাহ নবীর কাছে যাওয়ার সুযোগ আর নাই আছে নাকি উনি ইন্তিকালের পরে এই সুযোগটি নেয় কিন্তু আরেকটা আছে পরেরটা আছে ফস্তাক ফারুল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে ইস্তেফার চাওয়ার সুযোগ আছে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার কি সুযোগ আছে না নাই আছে তওবা করার সুযোগ আছে আমাদের দায়িত্বটা আমরা এখন করতে পারব ওই সময় সরাসরি কিছু বদকিসমত লোক মদিনায় ছিল তারা মুনাফিকি করেছে কোনো সময় ইসলামের ব্যাপারে একটু ভালো মনে হয়েছে আবার স্বার্থের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে ইসলামের দুষ্মতের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এই যে তারা দদুল্যমান ছিল যে কথা অন্য আয়াতে এসছে লা ইলাহা উলায় অলা ইলাহা উলায় মোদা বাবিনা বাইনা দা আলিকা হ্যাঁ তারা দুইটার মাঝখানে কিছু লোক ছিল তারা একজন যে ইসলামের দুশ্মন তাও না একবার মনে হয় ইসলামটা বোধ হয় ভালোই ঠিকই আছে মনে হয় আবার দুনিয়া স্বার্থের কারণে আবার ওই কাফরদের দলে গিয়ে কিছু ষড়যন্ত্র করে এরা কিছু মাঝামাঝি অবস্থার লোক ছিল মোনাফিক সবগুলো কিন্তু একরকম না ওদের মধ্যে গ্রেড আছে এরা ছিল যে কি করবে না করবে এই কোন দিকে গেলে সুবিধা হবে সুবিধা হওয়ার জিন্দাবাদের চিন্তা করছিল আবার কিছু আছে একেবারে পাক্কা দুশ্মন আল্লাহ কিন্তু উপরে দিয়ে ইসলাম কবুল করেছে আসলে তাদের কোনো ইসলামের ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাও নাই তো এইখানে যারা একটু দধুল্যমান আছে একেবারে দুশ্মন নয় তারা কিছু এরকম উল্টাপাল্টা করেছিল ওদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যখন এরকম করে আল্লাহ নবীর কাছে আসলে মাপ চাইলে এবং আল্লাহর কাছে সরাসরি মাপ চাইলে আল্লাহ নবীও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন আল্লাহর কাছে তাহলে তাদের এত বড় জুলুম আর থাকতো না সব মাফ হয়ে যেত যাই হোক তারা এটা করেনি আমরা নিজেরা এখন এই জমানায় আল্লাহ নবীকে পাবো না ঠিকই কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর নবীর উপস্থিতি ছাড়াও আমাদের জন্য তওবার দরজা মাফ করার দরজা খোলা রেখেছেন এবং আল্লাহ তালার এই তওবার দরজা খোলা থাকে দিনে রাতে কয় ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টাই কোনো সময় বন্ধ হয় না শুধু দুই সময় বন্ধ হয় কোন সময় বান্দার যখন নাকের মধ্যে রুহ চলে এসছে শেষ পর্যায়ে শেষ নিঃশ্বাসের টানাটানি চলছে গার গারা শুরু হয়ে গেছে হালকমের মধ্যে নিঃশ্বাসটা আটকে যাচ্ছে এই লাস্ট মোমেন্টে যখন তবা করতে চায় ওই সময় আল্লাহ কবুল করবেন না টু লেট আর আরেক সময় কখন কেয়ামতের আগে যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে কেয়ামতের লক্ষণ চলে এসেছে আর তবা কবুল হবে না এই দুটো সময় ছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই তবার দরজাকে খোলা রেখেছেন দিন রাত কোনো সময়ের জন্য বন্ধ করেন না আমাদের জন্য আল্লাহ নবী না থাকলেও তার বাতি দেওয়া রাস্তা রয়ে গেছে আমরা যদি কোনো সময় কোরআন হাদিসের উল্টো পাল্টা করে ফেলি শরীয়তের বাইরে কাজ করে ফেলি লোক লালসায় পড়ে যায় মিথ্যা কথা বলেছি হারামের দিকে চলে গেছি উল্টো পাল্টা অনেক কিছু করেছি এখন আমরা তবা করলে আল্লাহ রবুল আলমিনকে পাওয়া যাবে কোন হালাতে লেওয়াজাদুল্লাহা তারা অবশ্যই আল্লাহকে পাবে এমন অবস্থায় তিনি তাওয়াব তিনি তৌবা কবুল করার জন্য অস্থির হয়ে আছেন তিনি রাহিম অত্যন্ত দয়াময় দুনিয়ার মানুষকে অনেক সময় বড় অপরাধ করলে মাপ চাইলেও দেখা যায় মাফ করে না আসে না এরকম না তোমাকে মাফ করব না আমি কত রকমে মাফ চায় তাও মাফ করে না তো মানুষের মধ্যে দয়ার সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন কাছে সুফান আল্লাহ তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন তাওয়াব যিনি বেশি বেশি তওবা কবুল করেন বান্দাও তাওয়াব হতে পারে আল্লাহও তাওয়াব হতে পারে যে বান্দা বেশি করে তওবা করে সেই বান্দা হয়ে যায় তাওয়াব আর আল্লাহর তো সেফাত হলো তিনি তাওয়াব তিনি বেশি বেশি তওবা কবুল করেন আল্লাহ হলো কবুল করা আর বান্দার যেটি হলো তওবা করা এই জন্য তাওয়াব এই নামটা এই আল্লাহর একটা সেফাতি নাম কেউ যদি নাম রাখে আব্দুত তাওয়াব এরকম নাম আছে না আছে যায় আছে 
আব্দুত তাওয়াব তাওবা কবুলকারীর বান্দা এই হলো অর্থ আর কেউ যদি আব্দ বাদিয়া শুধু তাওয়াব নাম রাখে এটা কি জায়জ আছে মাশা আল্লাহ কিছু লোককে পাস করছেন কিছু লোককে ফেল করছেন তাওয়াবের অর্থ যদি নেন তাওবাকারী তাহলে এই তাওয়াব নাম রাখতে পারবেন আব্দুল লাগবে না এই যে আল্লাহর সিফাতি নামগুলো ব্যাখ্যা করেছি অনেক আগে যে কিছু নাম আছে আল্লাহর অর্থে যদি নেন তাহলে কারো জন্য যাওয়া যায় না যায় নাই তাও বা কবুলকারী কোনো মানুষ হইতে পারবে তাহলে ওই অর্থে কোনো ব্যক্তির নাম তাওয়াব রাখা যাবে না আব্দুল তাওয়াব রাখতে হবে কিন্তু তবা করে মানুষ তবা করে এই সেন্স এই অর্থ যদি নেন তাহলে কোনো লোকের নাম তাওয়াব হয়ে যেতে পারে কারণ তাবা কবুলের অর্থে নেন নাই তাওয়া করার অর্থে নিয়েছেন এই তাওয়াব তো বান্দাই হয় এই তাওয়াব তো আল্লাহ হন না আল্লাহ কি তবা করার দরকার আছে তবা তো বাদ্দা করবে এই পার্থক্যটা বুঝতে আশা করি এবার ক্লিয়ার হয়েছে তো আল্লাহ তালা তাওয়াব এবং আল্লাহ তালা রাহিম অত্যন্ত দয়াময় রাহিম এই রাহিম ও মানুষেরও দয়া থাকে আমরা বলি লোকটা খুবই দয়ালু বলি না লোকটা মানুষ কি দয়ালু হতে পারে না হয় না হয় আল্লাহ তালাও তো দয়ালু তো সেরকম হয়ে গেল নাকি রাহিম যদি আপনি মানুষের অর্থ নেন মানুষের দয়ার পরিমাণ কতটুকু আল্লাহর তুলনায় ইয়া আল্লাহ আর আল্লাহর দয়া কীরকম কাজে যদি কারো নাম আব্দুর রহিম রাখেন তাকে আব্দুর রহিমই ডাকবেন আর যদি শুধু মানুষের দয়ার অর্থে কারো নাম রহিম রেখে থাকেন তাহলে রহিম তাকে ডাকা যাবে মানুষের অর্থ বুঝিয়েছেন তো এরকম অনেকগুলো আল্লাহর সিফাতে নামের মধ্যে তারতম্য আছে এটা মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় মানুষের সীমিত অর্থে আর যখন আল্লাহর সেফাত বুঝান তখন আব্দ দিয়ে রাখেন তখন সেখানে আব আব্দুল বা আব ছাড়া ডাকা যাবে না আল্লাহ তালা তাওয়াব আর রাহিমা তিনি অত্যন্ত তওবা কবুলকারী খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং রহম দিল এটার পরিমাণ এবং এটার প্রমাণ হাদিস শরীফে কীভাবে এসছে আল্লাহ তালা কেমন খুশি হন মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তালা কেমন খুশি হন এত বেশি খুশি হন তার এক্সাম্পল কি এসেছে যে মরুভূমিতে যখন একটি লোক সফর করছিল যেখানে বিশ পঞ্চাশ একশো মাইলের ভিতরে অনেক সময় কোনো গ্রাম বাজার বাড়িঘর কিছু থাকে না সেই লোকটা এক শহর থেকে আরেক শহরে যাচ্ছে মরুভূমিতে মাঝে মধ্যে মরুদ্যান আছে একটু গাছ টাছ কিছু জঙ্গল টঙ্গল মাঝে মধ্যে একটু পাওয়া যায় ওইখানে দুপুরবেলা সে ছায়ার নিচে রেস্ট নিচ্ছে কারণ টায়ার্ড হয়ে গেছে কিছু কোনো ব্রেক নিয়ে তারপরে আবার যাবে ঘুমের থেকে উঠে দেখে যে তার উঠটা নাই উঠের ভিতরে কি আছে উপরে পেটের উপরে পানি খাবার অনেক কোনো খোঁজাখুঁজি করে দেখে যে উঠের কোনো লক্ষণই কোনো জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখানে তার কোনো সাথীও নাই দুই মাইল তিন মাইল পরেও কোনো বাড়িঘর গ্রাম কিচ্ছু নাই কত মাইল দিতে হবে বিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল না সত্তর মাইল না একশো মাইল এখন এই বেচারার উপায় কি হবে খোঁজাখোঁজি করে এসে দেখলো যে আমার উঠত নাই পানিও নাই খাবারও নাই তার মানে আমি এখন পিপাসায় মরব খাবারেও মরব আর এই তপ্ত বালু পাড়ি দিয়ে এই রাস্তাও আমি আর যেতে পারবো না তার মানে আমার জিন্দগি বোধ হয় এখানেই শেষ হতাশ তারপরে ঘুরে গেলে আবার গাছের নিচে এসে টায়ার্ড হয়ে ক্লান্ত হয়ে আল্লাহ তোমার কাছে সোবর্দ করলাম তুমি দয়ালু তুমি চাইলে আমার উপায় বের করে দিতে পারো নিরুপায়ের উপায় করতে পারো দোয়া করে শুয়ে গেল ঘুমেই গেছে আবার কারণ অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছে ঘুমের মধ্যে থাকতে থাকতে দেখে যে খস খস আওয়াজ পাওয়া যায় চোখ খুলে দেখে যে উঠটা তো হাজির তার পিঠে আছে পানি খাবার ঠিকই আছে সব কেমন খুশি হয়ে গেল লোকটা এখন খুশি চোটে খুশির পরিমাণ এত বেশি যে আল্লাহকে শুক্রিয়া জানাতে চায় শুক্রিয়া জানানোর জন্য বলে যে আল্লাহ তুমি আমার কৃত দাস আমি তোমার প্রভু কি করলো আমার প্রতি উল্টা হয়ে গেছে না সোজা হয়ে গেছে উল্টা হয়ে গেছে বলার ছিল যে আল্লাহ তুমি আমার প্রভু মালিক আমি তোমার গোলাম কি যে আমার প্রতি দয়া করলা উল্টা বলে ফেলছে যে এই উল্টা বলেছে সে উল্টা বলাটা মিস্টেকটা কেন হয়েছে বলেন তো খুশির চোটে আর ভাষা ঠিক থাকে নাই আত্মহারা হয়ে গেছে যে 
এই এক্সাম্পলটা তিনি দিলেন এই লোকটা কিরকম খুশি হয়েছে যে আত্মহারা হয়ে শব্দের মধ্যে ভুল করে ফেলে উল্টা পাল্টা বলে ফেলেছে তাতে কি আল্লাহ মাইন করেছেন আল্লাহ বানের হাই রে আমার বান্দা এত খুশি হয়ে গেছে আমার এই শান্তি আল্লাহ আরো খুশি হয়ে গেছেন তার যে এই লোকটা যে তার যেভাবে উট পেয়ে খুশি হয়ে তার শব্দ পর্যন্ত ভুল করে ফেলেছে তোমরা যখন তবা করো আল্লাহ তালা এর চেয়েও বেশি খুশি হয়ে যা এই হচ্ছে তাওয়া এবং রাহি সেই আল্লাহর কাছে আমরা যদি মা চাই তওবা করি তাহলে আমরা দেখব যে তিনি লাওয়াজাদুল্লাহ তারা পাবে এক গ্যারান্টি দেওয়া কথা অবশ্যই তারা পাবে আল্লাহ তাওয়াব এবং রাহি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হচ্ছে এবং এই কনফিডেন্স নিয়ে তওবা ইস্তেফার এবং আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে সেই জন্য হাদিসে এসেছে যখন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করো তওবা করো ইস্তেফার করো কিছু চাও তখন এমনভাবে দোয়াটা করো ওয়ান তুম মু কিনুনা বিল ইজাবা যে আল্লাহ তালা কবুল করবেন এই একেন করে তুমি দোয়া করতে থাকো আল্লাহ কি আমাকে মাফ করবেন আল্লাহ কি আমার কথা শুনবেন এরকম চিন্তা করো না মু কিনুন তো সেই কথা আল্লাহ তালা বললেন যে কেউ ভুল করে ফেললে শরীয়তের বিপরীত কাজ করে ফেললে কোরআন হাদিসের উল্টা পাল্টা কাজ করেছে গুনার দিকে ঢুকে গেছে এখন তুমি তাও পাকার চলে আসো আর তারপরে পরে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআন হাদিসকে মানার জন্য শরীয়তকে ফলো করার জন্য তোমাদের ভিতরে কিন্তু জজবা পয়দা হওয়া লাগবে ভুল হয়ে গেলো আমি মাফ করে দিলাম কিন্তু তোমাদেরকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সিনসিয়ারলি একান্তভাবে আল্লাহ এবং তার নবীর তরিকায় চলে আসার জন্য পরে আগে আল্লাহ বলছেন আপনার রবের কসম করে বলছি হে নবী তারা কখনো প্রকৃত ইমানদার হবে না কোন মুসলমান প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে ফয়সালাকারী হিসাবে গ্রহণ না করে ওই সমস্ত বিষয়ে যেখানে তাদের মধ্যে কিছু বাদানুবাদ বিভিন্ন রকমের মতামতের সৃষ্টি হয়ে যায় বিভিন্ন রকমের ওপিনিয়ন চলে আসে সেই ব্যাপারে আপনি কোনো ফয়সালা করে দিলে সেটা মানার ক্ষেত্রে তাদের ভিতরে যদি কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে যায় তাহলে তারা ইমানদার হতে পারবে না কোনো বিষয় আলোচ আলাপ আলোচনা ডিবেট আর্গুমেন্ট বাক বিতণ্ডা হলে এই বিষয়ের ফয়সালা শরীয়ত মতো কি এটা জানার জন্য যখন ফয়সালা দেওয়া হয় সেটাকে একজন মুসলমান মেনে নিতে হবে এমনভাবে মানতে হবে তারপরে মিম্মা কাদাইতে আপনি ফয়সালা করে দিলে আপনার তরিকা অনুযায়ী বলে দিলে তারা অন্তরের মধ্যে আর কোনো তাদের আপত্তি যেন না থাকে ওই সাল্লিমু তাসলিমা আর সেই বিষয়টিকে সেই ফরমানকে তারা একদম সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয় এখন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন এগুলা মধ্যে কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে গেল দেখা গেল যে কিছু জিনিস সুদ ঢুকে গেছে আপনি খেয়াল করেন নেই আপনি মনে করেছেন হালাল আছে কিন্তু দেখা গেল যে না এখানে সুদ হয়ে যা মনে করেন আপনি ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার জন্য বুকিং দিয়েছেন মাসে মাসে কিস্তিতে এত টাকা দেওয়ার কথা মাসে মাসে মনে করেন যে বিশ হাজার টাকা কিস্তি দেবেন কিন্তু কিস্তিতে লেট হয়ে গেছে দিতে পারেন নেই দুই মাস তিন মাস দেন নেই এখন তারা আপনাকে ফাইন করতেছে লেট ফি নিচ্ছে এই যে কোম্পানি আপনার কাছ থেকে লেট ফি নিচ্ছে এই লেট ফিটা সুদ আলফাজলু রে বা অতিরিক্ত যা নিবে এটা সুদ তো এখন আপনি দেরি করেছেন কেন দেরি করেছেন যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করেন এটা প্রমাণিত হয় তাহলে এখন তারা যদি কিছু নেয় আপনার থেকে এটা সুদ হয়ে যাবে আর যদি আপনি জেনুইনলি ঠেকা আসেন তাহলে তাদের কিছু সময় দেওয়া উচিত এখন প্রশ্ন আসে যে তাহলে যারা লেট করে এরকমভাবে বিভিন্ন কোম্পানিকে ঠকিয়ে দিবে তাদের তো ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এরকম অনেক লোকে টাকা না দিলে কি করা উচিত তখন সেখানে একটা ফর্মুলা আছে যারা ইসলামিক ইকোনমিক্সে ইসলামিক অর্থনীতির উপরে লেখাপড়া করেন সেখানে একটা ফর্মুলা বের করেছেন যে একটা নেলে তো সুদ হয় কিন্তু আবার কিছু লোক যদি টাকা টুকা দিতে দেরি করে তাহলে তো কোম্পানি মার খেয়ে যাবে কি করা যায় 
তার ফর্মুলা হলো যে তাদেরকে ফাইন একটা ধরে নিতে হবে ফাইন জরিমানা কিন্তু এই জরিমানাটা কোম্পানি খেতে পারবে না এই জরিমানাটা চ্যারিটির কাজে দিয়ে দিতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু কোম্পানি যদি নেয় তাহলে কি হবে সুদ হবে কোনো কোনো কোম্পানি এভাবে নেওয়া শুরু করে দিয়েছে তারা নেয় তো এখন আপনি যদি ফয়সালা দিয়ে দেন যে এটা তো এভাবে নেওয়া যাবে না এটা তো সুদ অনেকে হয়তো মানবে না তো এরকম একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি যে যে কোনো বিষয়ে মুসলমানদের ভিত্তিতে যদি শারি শরীয়তের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সেখানে যেতে হবে আল্লাহর নবীর কাছে যখন তিনি জিন্দা ছিলেন এখন তো উনি নাই এখন আমরা কোথায় যাব কিতাব উল্লাহ সুন্নাত রাসুল আল্লাহর কিতাব কোরআন আসেন সেখানে ফরমান কি আছে আর তার ব্যাখ্যা হিসাবে নবী করিম সাল্লাহ যে সুন্নত রেখে গেছেন সেখানে যেতে হবে গিয়ে দেখতে হবে কোরআন হাদিসে কোন কোন হুকুম দিয়েছে কিভাবে আমরা এটাকে ম্যানেজ করতে পারবো এবং এটাকে এমনভাবে মেনে নিতে হবে আমার ক্ষতি হয়ে গেল মনের ভিতরে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রাখা যাবে না আমি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবো যদি দেখা যায় যে দুই পার্টি আছে এখন বিষয়টা আসছে এখন আমার পক্ষে রায়টা আসলে তো আমার ভালোই লাগে খুব মানতে মাসা আল্লাহ হান্ড্রেড পারসেন্ট খুশি আছি যদি আমার বিপক্ষে রায়টা চলে যায় তখন মানতে রাজি আছি কি না এটা নিয়ে সমস্যা হয়ে যায় তো যে কোনো অবস্থা চাই আমার পক্ষে আসুক আমার বিপক্ষে আসুক কোরআন হাদিসের ফয়সালাটা কি এটা জানতে হবে এবং এটাকে মেনে নিতে হবে এটা নিয়ে আর কোনো প্রতিবাদ করা যাবে না তো এই যে আল্লাহ তালা বলছেন ফলা ও রাব বিকেলাই মেনুন আল্লাহর আপনার রবের কসম তারা ইমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের ভিতরে কোনো বিষয়ে ইখতেলাফ সৃষ্টি হলে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেলে বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়ে গেলে কোনো ঝগড়া ফাঁসাদ হয়ে গেলে আপনার কাছে তারা ফয়সালার জন্য যদি না আসে এবং আসার পরে আপনি যদি ফয়সালা করে দেন সেটাকে না মানে অন্তরের ভিতরে তাদের যদি কোনো ধরনের আপত্তি ঘুরতে থাকে তাহলে তারা ইমানদার হতে পারবে না বেইমান হয়ে যাবে ইমান হারা হয়ে যাবে এ অত্যন্ত মজবুত শক্তিশালী কথা এই জন্য একটা হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি লা ইউমিন আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুন হাওয়া হুতা বা আনলিমা জি তুবিহি তোমাদের কেউ আল্লাহর কসম ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার মনের চাহিদাগুলো মনের খাহেসগুলো মনের তার মনের ধারণাগুলো তার মতামতগুলো আমার আমি যা কিছু নিয়ে এসি তার লাইনে সেইমভাবে সে অ্যাকসেপ্ট না করে তার নিজেরটাকে ধরে রাখে তাহলে সে ইমানদার হতে পারবে না অনেক কিছু আমাদের পছন্দ হয় না কেউ কেউ বলে যে এইরকম হলে আখেরি জমানায় এত শরীর মানে কি চলা যায় নাকি ব্যবসা বাণিজ্য তো কিছুই করা যাবে না এরকম লোকেরা আপত্তি করা শুরু করে দিলে ইমানের অবস্থা কি হয় না খুব শক্তিশালী হয় না দুর্বল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় এই যে ইমান হারা হয়ে যেতে পারে মানুষ এবং বিশেষ করে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে যে একটি কথার দ্বারা মানুষের ইমান না হয়ে যেতে পারে হাওয়া হয়ে যেতে পারে এই আয়াতের সামনে নজিল একটি ঘটনা আসছে যে জোবাই রাজিয়াল্লাহ আনহু সঙ্গে একটি লোকের একটি জাগা জমি বা কোনো দেনা পানা নিয়ে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কেস আসছিল তো কেসটা নবী করিম সাল্লাহ ফয়সালা করে দিলেন ফয়সালাটা গেল জোবাই রাজিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে গেল জোবাই রাজিয়াল্লাহ আনহু আবার ওনার আত্মীয় হয় জোবাইর হচ্ছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ভাইরা মা আয়সার বোন আসমা রাজিয়াল্লাহ আনহার স্বামীর নাম কি জোবাই রাজিয়াল্লাহ আনহু ওকে তো এখন ওই লোকটা ফয়সালা শুনে সে একটু দুর্বল ইমানের অধিকারী ছিল সে বলল হ্যাঁ ওনার তো আত্মীয় আর কোরাইশ বংশের লোক ওনার ফেভার করে বসছে আমার পক্ষে রায়টা দিল না আল্লাহ তালা সাবধান করে দিলেন কাল ইন্নামা কাদ আল্লাহ লে আন্নাহ ইবনু আম্মাতিহি আত্মীয় হয় যে উনি তার এক ধরনের ভাতিজা হয় তার পক্ষে রায় দিয়ে দিয়েছেন তো এই কথা শোনার পরে ওই তিনি তবা করলেন এবং আল্লাহ তালা কাছে মাপ চাইলেন যে এই মন্তব্য করাটা ঠিক হয়নি এরকম হয়ে যায় কিছু কিছু কেসে আপনি একজন দুইজনের কথা শুনলেন আপনার কাছে আসে আপনি একজন আলেম কিংবা আপনি একজন ইমাম কিংবা আপনি একজন মুরব্বী গোসের লোক আপনার কাছে ফয়সালা নিয়ে আসছে দুইজনের মধ্যে একজন হয়তো আপনার একটু আত্মীয় সম্পর্ক হইতে পারে আরেকজন হয়তো বা না এখন আপনি যদি ইনসাফ মতো ফয়সালা করেন এটা একটু আপনার আত্মীয় মার্কাজে আছে তার পক্ষে যায় ওই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কি চিন্তা করবে 
আপনাকে তো দিয়ে ফেলতে পারে এই যে ওনার আত্মীয় তো ওই পক্ষের আই দিয়ে দিল এই জমানা এগুলো ঘটে না কি ঘটে না সাংঘাতিক আর যে ব্যক্তি আরেকজনকে ফেভার করার জন্য আবার এরকমও আছে যে নিজের আত্মীয়কে একটু কিভাবে ফেভার করা যায় দরবারে বসে বিচারে বসে সেই দিকে একটু টানে এরকম লোক আবার আছে আছে কি না এই ব্যাপারে বক্তব্য হচ্ছে যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে দুর্ভাগা যে আরেকজনের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করলো ওই বেচারা আপনার আত্মীয় হিসাবে তার পক্ষে যদি আপনি বেইনসাবের ভিত্তিতে রায় দেন কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে সে কিছু দুনিয়া পেল আর আপনি কি হারালেন আখেরাত হারালেন তো তার দুনিয়ার জন্য আপনার আখেরাত হারানোর দরকার আছে এই হলো সর্বহারা যে আরেকজনের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাত হারা এরকম কেউ যদি কোনো রকম অনেক সময় কাজে লাগায় যে আপনার ফেভার করে আপনার মস্তান আপনার গুন্ডা বাহিনী দিয়ে কয়েকজনকে দিল সে খতম করে দিল দুনিয়ার থেকে কার জন্য খতম করলো তার জন্য না আপনার জন্য এই হুকুম বলার জন্য সে কাজ করলো সে আরেকজনকে খুন করে দিল তার এমন ফায়দা না শুধু তার বসের কথা ঠিক রাখার জন্য তো আরেকজনের দুনিয়ার জন্য নিজের আখরাত শেষ করে দিল অনেক সময় আসে যারা বড় বড় ক্ষমতার অধিকারী তারা তাদের মতলবের জন্য এগুলো করায় কিন্তু যারা ব্যবহৃত হয় তারা অতি সামান্যের জন্য তাদের পুরো আখেরাতকে বরবাদ করে দিল এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যদি আমি তাদের জন্য ফরজ করে দিতাম যে তোমাদের নিজেদেরকে কতল করে ফেলো এবং তোমাদের ঘর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও তাহলে এদের মধ্যে খুব কমই এরকম কঠিন কাজটা দিলে করতে পারত তার মানে আল্লাহ তালা বলেন যে মোমেনদের তো এইরকম হওয়া উচিত আল্লাহ এবং তার রসুল যা করতে বলবে আর কোনো প্রতিবাদ করা এখানে কোনো তর্ক করার সুযোগ আছে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হবে এমনকি আল্লাহ তালা যদি এমন কঠিন আমল দেন যে তোমাদের গুণা করছো এখন তো আবার জন্য দান শেষ করতে হবে তোমাদেরকে হত্যা করতে হবে হত্যা করানোর কাজ করতে হবে এটা এক জাতির জন্য আল্লাহ করেছিলেন কোন জাতির জন্যে বনি ইসরাইল তারা যখন গরুর বাসুরের পূজা করলো আল্লাহ তালা তাদের তবা করার জন্য ফর্মুলা কি দিলেন তাদেরকে হত্যা করাতে হবে আর কোনো তবার তরিকা নাই এখানে এই উম্মতের জন্য এরকম কোনো তহবার তরিকা আল্লাহ দিয়েছেন মুসা আল্লাহ সাল্লাম বনি ইসরায়েলের লোকেরা তো তাও তারা অনেকে মেনে নিয়েছে তো আল্লাহ তালা বলতে চান হে আখেরি নবীর উম্মতেরা তোমাদেরকে তো আমি এরকম কোনো কঠিন শাস্তি দেয়নি তহবার জন্যে এরপরে মুসা আল্লাহ সাল্লাম উম্মতকে ঘর বাড়ি ছেড়ে মিশর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে না সাগর পাড়ে দিয়ে যদিও এই মুসলিম উম্মতকে সাহাবাই কারামকে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে যেতে হয়েছে তারা সেটা পাশ করেছেন কিন্তু তারপরে বনি ইসরায়েল তুলনায় তো সেটা কম তো আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা যদি এমন হুকুম আমি দিতাম যে তোমাদের তবা করার জন্য কতল করানো ছাড়া কোনো রাস্তা নেই আর ঘর বাড়ি থেকে তোমাদেরকে বের হয়ে যার অর্ডার দিতাম সবাইকে তাহলে বোঝা যেত যে অনেকেই অল্প কিছু ছাড়া অনেকে এটা মানতো না তো আল্লাহ রবুল আলমিন এই উম্মতের উপর অনেক রকম করেছেন এমন কঠিনটা চাপিয়ে দেননি তিনি বুঝাতে চান যে এত কঠিনটা তখন দেয়নি কিছু হালকা তবা করার জন্য বলছি তাতেও তোমরা ইতস্তত করো দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হওয়ার কারণে মানতে চাও না ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে শরীয়তের কথা শুনলে তাই না ভাগ বাটোয়ারা কিছু কম মিলতে পারে তারা যদি করত যা তাদেরকে নসিহত করা হয় ওয়াজ করা হয় বলা হয় বোঝানো হয় যে এগুলো করো তাহলে এটা তাদের জন্য খুবই ভালো হতো আর তাদের এই ইমানের পথে মজবুতি আরও বেশি করে আসতো তাই মুসলমান যদি আল্লাহর হুকুমটাকে মানে তাহলে এটাই তাদের কল্যাণের কারণ হবে তারা সে মনে করে না আমার তো ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন এটাই তার ফায়দার কারণ হবে আর এই কারণে শরীয়তকে মানতে মানতে ইমানের মজবুতি অনেক বেশি হয়ে যায় যার ফলে তার দুনিয়ার এই চিন্তা তাকে পেরেশান করে রাখে না লাভ ক্ষতি তার জন্য বড় ফ্যাক্টর নয় 
আল্লাহর পথে টিকে থাকার ইস্তেকরার হওয়া এই পথে মজবুত হয়ে সুবাত হয়ে যাওয়া সাবাত হয়ে যাওয়া তার জন্য বড় একটি নিয়ামত সেটা অর্জন করে শরীয়তের হুকুম মানতে মানতে মানুষের প্রতি ইমানি মজবুতি সৃষ্টি হয় তাহলে আমি এরকম তারা করলে তাদেরকে আমি বিরাট পুরস্কার দিতাম যারা এরকম করবে আল্লাহ হুকুম মানবে তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক বিরাট পুরস্কার দান করবেন আর তাদেরকে আমি সেরাতে মুস্তাকিমের দিকে হেদায় দিয়ে দিতাম তাহলে আল্লাহর হুকুমের উপরে চললে কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী জীবনকে চালালে প্রত্যেকটি ফয়সালা মেনে নিলে জীবনে কি হবে আমাদের জীবনে খায়ের সৃষ্টি হবে এক নম্বর পুরস্কার আল্লাহ তালা ইমানি মজবুতি দান করবেন আল্লাহ তালা অনেক বড় পুরস্কার দিবেন সেটার নাম কি জান্না চার নম্বরে আল্লাহ তালা সেরাতে মুস্তাকিমের দিকে হেদায় দিয়ে দিবেন এভাবে আল্লাহ তালা উৎসাহিত করছেন আল্লাহ এবং তার নবীর পথে টিকে থাকার জন্য এভাবে যারা আল্লাহর কথা মেনে চলে রাসুলের কথা মেনে চলে এদেরকে আল্লাহ তালা এত পছন্দ করেন যে তাদেরকে কেমত দিন আল্লাহ তালা হাসর করবেন জান্নাতে জায়গা দিবেন যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন নবীদের সঙ্গে সিদ্দিকিনদের সঙ্গে সুহাদার সঙ্গে নেক্কারদের সঙ্গে আল্লাহ তালা তাদেরকে কেয়ামতের দিন উঠাবেন জান্নাতে জায়গা করে দিবেন দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় উঁচু মর্যাদায় মমিনদের লিস্টের মধ্যে সবার সবার উপরে কারা থাকবেন নবী নবীরা আম্বি কেরাম এক নম্বর তাদের পরে ইমিডিয়েট পরে কাদের জায়গা সিদ্দিকিন সিদ্দিক মানে ইমানের দিক থেকে সাংঘাতিক বলিয়ান আবু বকরা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনুর মতো তাদের লেভেল হচ্ছে নবীদের ইমিডিয়েট পরে তিন নম্বর লেভেলে তাদের পজিশন তারা কারা সুহাদা আল্লাহ রাস্তা যারা শহীদ হয়ে যায় চার নম্বরে কারা অসলহীন বা বাকি তামাম নেকারগণ এই এই গোষ্ঠীগুলো নবীদের সঙ্গে সিদ্দিকিনদের সঙ্গে সুহাদার সঙ্গে সলহীনদের সঙ্গে আল্লাহ তালা হাসর করবেন জান্নাতে জাগা দিবেন কাদেরকে যেই লোকগুলো কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী জীবনের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে কোনো বিষয়ে এখতেলাফ সৃষ্টি হয়ে গেলে আল্লাহ নবীর সুন্নতি কি আছে হাদিসে কি আছে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে আমল করে ফেলে কোনো প্রতিবাদ করে না মনের ভিতরে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ আর থাকে না আর এই যে এই নবী সিদ্দিকিন সুহাদা সলেহিন এদের সঙ্গে থাকলে এরা কেমন বন্ধু হবে কেমন নেইবার হবে কেমন একসঙ্গে চলার লোক হবে ও হাসুনা উলা ইকা রফিকা এই লোকগুলো হচ্ছে সর্বোত্তম বন্ধু একসঙ্গে চলার মতো তাদের সঙ্গে চলতে পারলে এটাও জান্নাতের আরেকটা নেয় আমার যে এত নেকারদের সঙ্গে আপনি চলতে পারছেন নবীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে শহীদদের সঙ্গে সিদ্দিকিনদের সঙ্গে মেনিন সরহিনদের সঙ্গে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট দান এরকম সঙ্গ পাওয়া জান্নাত পাওয়া সন্তুষ্টি পাওয়া এমন কি এই যে আল্লাহর তরিকায় চলা আল্লাহর নবীর শূন্য অনুযায়ী জীবন চালানো কোন বিষয়ে ডিমত পোষণ করে হাদিসের বাইরে না চলে যাওয়া এই যে ট্যান্ডেন্সি এই যে মানসিকতা এটা আল্লাহর একটা দান আর যাকে আল্লাহ এটা দেন নেই সে তর্ক করবে আরে না আখেরি জমানা এইভাবে সম্ভব না আর একটি অপিনিয়ন আছে আর একটা মতামত পাওয়া গেছে হাদিসকে রেখে দিবে সে তো আল্লাহ তালা বলছেন ওকাফা বিল্লাহে আলিমা আল্লাহ তালায় নিজেই যথেষ্ট জানার জন্যে যে কিভাবে কে আল্লাহ রাস্তায় চলার জন্য উপযুক্ত কে আল্লাহর কাছ থেকে এই দান পাওয়ার উপযুক্ত এটার খবর আল্লাহর আছে তাকেই আল্লাহ দেন ও কাফা বিল্লাহ আলিমা আল্লাহ তালা আন্দাজে কাউকে দেন নাকি যে পাওয়ার উপযুক্ত তাকেই দান করেন এখন আপনি আমি উপযুক্ত কি না তো আল্লাহর কাছে বলা দরকার যে আল্লাহ আমাদেরকে 
আপনি তাদের মধ্যে সামিল করে ফেলেন যারা আপনার এই ফদল পাওয়ার উপযুক্ত এখন এই যে উত্তম রফিক রফিক মানে কি বন্ধু আরব দেশে যারা চাকরি করছেন এশিয়ান লোক দেখে সবগুলোকে বলে রফিক এটা আরেকটা টাইটেল আর কি কিন্তু আসলে রফিকটা খুব ভালো অর্থ রফিকের অর্থ বন্ধু যারা আপনার একান্ত ঘনিষ্ঠজন ভালো মানুষগুলো এরা আপনার রফিক হলে খুব ভালো এই রফিকের ব্যাপারে এসছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইন্তেকালের সময় ওনাকে যখন খুব বেশি কষ্ট হয়ে গেল একদম ওনার সাকারাতের হালত এসে গেছে মা আয়সা বলেন যে ওই সময় আমি ওনার জবান থেকে শুনতে পেলাম তিনি উচ্চারণ করতেছেন মা আল্লাহ আলহিমিন এই আয়াতটা তিনি উচ্চারণ করছেন তখন আমি বুঝে ফেললাম আলিম তো আন্নাহু খুইয়েরা আমি বুঝে ফেলেছি ওনার কাছে এখতিয়ার এসে গেছে চয়েজ এসে গেছে আল্লাহর ফেরেস্তা এসে ওনাকে বলছেন কারণ সব নবীকে ইন্তিকালের আগে ফেরেস্তা এসে বলেন আল্লাহ তালা আপনাকে পারমিশন দিয়েছেন আপনাকে অফার দিচ্ছেন আপনি কি আরও কিছুদিন থাকবেন না আল্লাহর কাছে চলে আসবেন আল্লাহ তারা নবীদেরকে আদবের সাথে অ্যাপ্রোচ করার জন্য ফেরেস্তাদেরকে পাঠান আর যখন আল্লাহ নবী এত বললেন আমি এখন বুঝতে পারলাম যে ওনার কাছে ওই অফারটাই আসছে উনি এই অফার গ্রহণ করেছেন যে না আমি চলে যাব তাদের সঙ্গে থাকতে যারা নবীগণ সিদ্দিকিন সুহাদা সলেহিন আমি তাদের ক্লাবে যোগ দিতে চাই তারপরে আরো রেওয়াত এসছে সর্বশেষ তিনি হাতের অঙ্গুলি ইশারা করেছিলেন আল্লাহ আর রফিক হে আমার আল্লাহ যিনি সর্বোচ্চ বন্ধু তিনবার সালাসান সুম্মা কাদা অতবার হাতটা পড়ে গেল ওনার শেষ নিঃশ্বাস চলে গেল তো এই যে রফিক হতে পারা নবীদের সঙ্গে এখানে অবশ্য রফিক আল্লাহকে ব্যবহার করা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ওনার সর্বোচ্চ রফিক সর্বোচ্চ বন্ধুকে আল্লাহ আল্লাহ ওনার বন্ধু তিনি আরেকটা হাদিসে বলেছেন আমি যদি দুনিয়ায় কোনো মানুষকে বন্ধু নিতাম তাহলে আমি আবু বকরকে বন্ধু বানাতাম খালিল কিন্তু খালিলই আল্লাহ কিন্তু আমার বন্ধু তো আল্লাহ হ্যাঁ এখন এভাবে সাহাবাইকার আমি চেয়েছেন অনেকেই যে আল্লাহর নবীর সঙ্গে যদি একটু জানাতে সময় পাইতাম আমরা কি ওনার কাছে থাকতে পারবো নাকি উনি থাকবেন কোথায় নবীদের টপ ক্লাসে আর আমরা জানাতে গেলেও যে কোথায় পড়ে থাকবো দেখা তো আর হবে না দুনিয়াতে তো দেখা হয় এই বিষয়ে হাদিস এসেছে এক আনসারি সাহাবি বললেন খুব চিন্তাযুক্ত হয়ে গেলেন ওনাকে চারা খুব চিন্তাযুক্ত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চিন্তাটা দেখতে পেলেন দেখে বললেন ইয়া ফুলান মালি আরাকা মাহজুনান তোমার কি হয়েছে তোমাকে এত চিন্তাযুক্ত দেখা যাচ্ছে কেন ফকাল নবি আল্লাহ সাইগুন ফাক্কার তুফি ইয়ারা সাল্লাহ আমার অন্তরে একটা বড় চিন্তা ঢুকে গেছে কি চিন্তা মা হুয়া আমরা তো এখন সময় পাই সকাল সন্ধ্যায় আপনার কাছে আসলে আপনাকে দেখতে পাই আপনি আসেন আমরাও আসি দুনিয়াতে আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হচ্ছে এখন আগামীতে যেদিন আল্লাহ আপনাকে নিয়ে যাবেন ইন্তিকাল দিয়ে এবং আপনি আখেরাতে চলে যাবেন জান্নাতে গেলেও আপনি তো নবীদের কাতারে থাকবে নবীরা অবশ্যই আলাদা দরজা থাকবে আর আমরা যে কোথায় পড়ে থাকব আমরা তো আর আপনাকে দেখতে পাব না এই চিন্তা আমাকে খুব চিন্তাযুক্ত করে ফেলেছে কীরকম মহব্বত থাকলে এই কথাকে তিনি নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন ফালাম ইয়ারুদ আলী নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাই আন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাকে কিছুই উত্তর দিলেন না কারণ এই বিষয়টা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া ওনার কাছে দেওয়ার মতো কিছু নেই অন্তর থেকে পদে পদে মেনে চলে তারা কেয়ামতের দিন হাসের ময়দানে জান্নাতে 
নবীদের সঙ্গে সিদ্দিকিনদের সঙ্গে সুহাদা এবং সলেহিনদের সঙ্গে থাকতে পারবে এই আয়াত নাজিল হয়ে গেল সাহাবি খুশি হয়ে গেলেন এরপরে আরেকটি ঘটনা এরকম এসছে সেটা হচ্ছে কি আহ সারা জেলা তারা বলেন কাল যা রাজুল নবী সাল্লাহ আলসাল্লাম একটি লোক নবী করিম সাল্লাহাম কাছে আসলেন ইয়ার সুল্লাহ ইন্না কাল্লা আহাব ইলাইয়া মিন্নাফসি আপনাকে যদি কীরকম মহাব্বত করি আমার চেয়ে বেশি মহাব্বত করি ও আহাব্ব ইলাইয়া মিন আহলি আমার পরিবার পরিজন থেকে ও আহাব্ব ইলাইয়া মিনওয়ালা দিয়ে আমার সন্তান সন্ততি থেকে আমি আপনাকে অনেক বেশি মহাব্বত করি ওয়াই নীলা আকুনু ফিল বাই ফাজগুরু কাফা মা আসবেরু হাত্তা আতি কাফা আন্দুরু ইলাই যখন ঘরে চলে যাই সারা দিন তো আপনার সঙ্গে থাকা যা না রাতে বেলাতে চলে যেতে হয় ঘরে যতক্ষণ থাকি অস্থির হয়ে থাকি পরের দিন কখন আসবো আবার আপনাকে কখন দেখব পরের দিন দেখা হয়ে যায় এখন এরকম করতে করতে ওই দেয়া দেখার তো মাউতি অমাউতাক যখন চিন্তা আসলো আমি যদি মরে যাই বা আপনি যদি মরে যান বা দুইজনতে একদিন মরে যাব আরাফ তো আন্না কই দেয়া দেখাল তা জান্না রুফে তামা আন্না বিয়ের আপনি জান্নাতে গেলে তো নবীদের কাতারে জায়গা পেয়ে যাবেন সর্বোচ্চ জায়গা তো আপনাকেই দেওয়া হবে ওইন দেখাল তো জান্না খাসি তো আল্লাহ আরাক আর আমি জান্নাতে থাকলে তো আরেক ক্লাসে থাকব আপনাকে তো আর দেখাবো তা আমার আর সৌভাগ্য হবে না ওই ওই কেসে ওই দুরকম রেওয়ায়ত আসছে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কিছু বললেন না আর আল্লাহ রবুল্লা আলমী এই আয়াতটা নাজিল করে দিলেন সাহাবি শুনলেন তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন সহি মুসলিম আর একটি রেওয়ায়ত আসছে রবি আবিনে কাবাল আসলাম ইরাদি আল্লাহ আনহু উনি বলেন আমি মাঝে মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের খেদমত করার জন্য ওনার বাড়িতেই ঘুমাতাম উনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন অজু করতে আমি সঙ্গে সঙ্গে পানির পাত্র নিয়ে ওনাকে এগিয়ে দিতাম আমি একটু সৌভাগ্য মানে নেওয়ার চেষ্টা করেছি যেন আমার এরকম চান্স হয়ে যায় ওনাকে খেদমত করার তো একদিন তিনি দেখলেন যে আমি বোধহয় কিছু একটা বলতে চাই উনি টার পেয়েছেন রিয়েলাইজ করলেন বললেন সাল কিছু বলতে চাও বলো ফাকুলতি রাসুল্লাহ আস আলু কামরা ফাঁকা তা কাফিল জান্না আমার একটা দরখাস্ত এটাই যে জান্নাতে আপনার সঙ্গে পাশাপাশি থাকতে চাই আপনার সঙ্গ পেতে চাই জান্নাতে কল আও গাইরা দা আলিক এটা ছাড়া আর কোনোটা না এই এত এই বড়টা দিয়ে টান দিলা আর কোনোটা না কুলতু হুয়া যাক না আর কোনোটা না খালি শুধু ওইটাই আর কোনোটা না কল আফা আইন আলা নফসিকা বেখাসরা কি সুজুদ তিনি বললেন তাহলে আমাকে সাহায্য করা তোমার নাফসকে বাধ্য করা বেশি করে সাজদা দেওয়ার জন্য অর্থ কি বেশি করে নাফল নামাজ পড়ো তাহাজত পড়ো অন্যান্য নাফল নওয়াফেলগুলো পড়ো তাহলে তুমি আমার পাশে জায়গা পেয়ে যাবা আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন আরেকটি হাজিস আছে ইয়া রাসুল আল্লাহ শাহিদ আল্লাহ আল্লাহ রাসুল্লাহ ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি সাক্ষ্য তো দিছি ইমান এনেছি আপনি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আপনি আল্লাহ রাসুল অসল্লাহুল খামস পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে যাচ্ছি ও আর দায়িত্ব জাকাত আমি আর জাকাত দেই আমার সম্পদের সুম তুষার রমাদান রমাদানের রোজাও রেখে যাচ্ছি ফাকাল রসুল্লাহ সাল্লাম মানমা তা আলা দালিকা যে ব্যক্তি এই আমলগুলোর মধ্যে করা অবস্থায় ঠিকঠাক মতো আদায় করে যার মৃত্যুবরণ হয়ে যায় কা না মা আন্না বিয়ীন ও সিদ্দিকিন ও সুহাদা ইয়ামল কিয়ামা এবং তিনি সেই লোকটি নবীদের সঙ্গে সিদ্দিকিনদের সঙ্গে শহীদদের সঙ্গে জান্নাতের মধ্যে জায়গা পেয়ে যাবে আরেকটি হাদিসে আছে তার তবে এমনি করে আবার বললেন তবে যতক্ষণ মা বাবাকে কষ্ট না দিয়ে থাকে যদি মা বাবাকে কষ্ট দিলে এই আমলগুলো করলেও ওইখানে জায়গা পাবে না মা বাবাকে কষ্ট দেওয়ার কাজটা অনেক বড় গুণা কবিরা গুণা এরপরে আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে ইন্নি লাহেব রাসুল আলিসাল্লাম বাকার অমর রাজি আল্লাহ আনহুমা ওয়ার জু আনি মাহুম ও ইনলাম আমাল কা আমাল ইহিম ওকে কোনো কোনো সাহাবি রেওয়াজ করেছেন তার আগে একটি রেওয়াজ এসছে যে তাদের সাদুকুল আমিন মা নাবি ইন আর সিদ্দিকিন সুহাদা কে কে নবীদের সঙ্গে থাকবেন একসঙ্গে তাদের মধ্যে আরেকটি গ্রুপ পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে ওই মোমেন ব্যক্তি যে ব্যক্তি ব্যবসায়ী 
সব মুসলমান ব্যবসায়ী না কিন্তু ওই সমস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী সদুক যে সত্য কথা বলে ব্যবসায়ীরা সত্য কথা বলেন তো ঠিক মতো বল আমি বিশ্বস্ত কাউকে ঠকানোর কোনো চিন্তা নাই একদম অনেস্টি সাথে ব্যবসা করেন তাহলে যদি সত্য সত্য কথা বলে আর সৎ তরিকায় আমানতদের সাথে ব্যবসা করে সে ব্যক্তি নবীদের সঙ্গে সিদ্ধি কিন্তু সঙ্গে শহীদদের সঙ্গে জান্নাতে জায়গা পেয়ে যাবে ওকে একদিন নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো যে কিছু লোক আছে তারা সে ভালো কিন্তু এত ভালো না কিন্তু তার খুব শখ এত ভালো লোকদের সঙ্গে জান্নাতে যাওয়া যায় কি না তার মানে সে নবীও না নবীদের সঙ্গে থাকতে চায় সে সিদ্ধি কিন্তু পর্যায়ে যায় নাই নেক কারাম নেই কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকতে চায় শহীদও হয় না কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি জান্নাতে থাকতে চায় তখন তিনি বললেন তাদেরকে খুবই পছন্দ করেন যে তাদের সঙ্গে তার দুনিয়াও থাকতে চান আখেরাতেও থাকতে চান তখন তিনি বললেন আলমার উ মামান আহাব যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে সে থাকবে এই জন্য মহাব্বত করবেন এই আল্লাহ নবীকে সাহাবিদেরকে সলফে সালেহিনদেরকে আল্লাহ ওয়ালা লোকদেরকে দিনদার লোকদেরকে মোত্তাকি লোকদেরকে শরীয়ত মান্য ওয়ালাদেরকে তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবেন আরেক সাহাবি বলেন যে ইন্নি আহাবু রাসুল আল্লাহ আমি আল্লাহ নবীকে মহাব্বত করি আমি আবু বকর আদি আল্লাহ আনুকে মহাব্বত করি আমি অমর আদি আল্লাহ আনুকে মহাব্বত করি এবং আমি আশা করি আনি আরজু আরজু আমি এই এই হাদিসের আলোকে এবং ওই কোরআনের আয়াতের আলোকে আমার আশা আছে যে আল্লাহ আমাকে তাদের সঙ্গে হাসর করাবেন জান্নাতে জায়গা দিবেন যদি আমি তাদের মতো আমল হয়তো পৌঁছতে নাও পারি এটা আশা করেছেন ইমাম আলেক রহমতুল্লাহ আলী একটা হাদিস বলেছেন আবু সাইদ খুদির আদি আল্লাহ আনু বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাত করেছেন ইন্ন আহলাল জান্নাতে লাইয়ে তারা উ না আহলাল গুরাফে মিন ফিম কামা তারা উ নাল কাউ কাবাদ প্যালেস গুলো দেখা যাচ্ছে এত জল জল করছে উজ্জ্বল যেভাবে আকাশের নক্ষত্র গুলো জল জল করছে উজ্জ্বল হয়ে তো সাধারণ জান্নাতিরা দেখবে যে এত উঁচু উঁচু জায়গায় জান্নাতের প্যালেস গুলো আছে তখন তারা জিজ্ঞেস করবে করলেন ইয়ারাসুল্লাহ এগুলো কাদের জন্য এত উঁচু জান্নাতের জায়গা কারা পাবে তারা তখন বললেন সাহাবিরা বললেন যে এগুলো বোধ হয় মানা জেরুল আম্বিয়া লা ইয়াবলু গুহা গাই রহম মনে হয় এই এত উঁচু উজ্জ্বল এত উঁচু জান্নাতগুলো অবশ্যই নবীরাই চান্স পাওয়ার কথা বাকি তো আর কেউ চান্স পাওয়ার কথা না তখন তিনি বললেন সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ইমান এনেছে এবং নবীদের কথাকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ইয়াকিন করেছে বিশ্বাস করেছে আমল করেছে তাহলে মুসলমানের জন্য মমিনদের জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে নবীদের পাশেও জায়গা ঠিক করে রাখবেন নবীদেরকে দেখার সুযোগ হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরকম আমল করার জন্য তৌফিক দান করুন